来给你讲讲我和你母亲的故事。你母亲啊，是这个世界上最温柔的女人，这些都是当年我写给你母亲的情书。你看看。这封情书，我想送给我最在乎的人。我该如何比喻你在我的世界当中的意义呢？就好像，当乌云撇去过后，我见到了最光洁的月亮；当暴雨撤散之后，我见到了最炫目的红光。如果有心，你就应该来找我，应该来接我，应该来爱我。这些我发誓都能够为你做到，你能也像我一样，像青天，像碧海，岂是吗？我发誓。久等了，夫人我就知道你在骗我。那当初你说要开那个什么记者发布会，不也把我一个人撇在了聂府吗？这下好了，我们扯平。小蝶，不要记恨我。我就知道你一定不会有事的。我一直都很想你。真的很想你，对不起。所以你的计划到底是什么？为什么你都不跟我说呢？如果我告诉了你，你就不会回到江州了。你可以出来了。还是回头再温存吧。我这次来江州是假装谈军火贸易的，留得越久，变故越大。是你？啊，还请夫人不要因为当时的那一枪记恨。我也是奉少帅之命行事，好在我枪法达标，没有辜负少帅的嘱咐。所以从那个时候开始就更早之前，我最重要的任务。是为了查清楚严冰冰，或者说沈清夏小姐背后的势力，而我手中最隐蔽的底牌，就只有侯师长。在我被严冰冰关在聂府的时候，我得知她背后似乎有一个所谓的同袍会正在行动，但是我的眼线遍布整个红州，这是个根本不存在的组织。为了调查清楚这个，我做下了假死之举，好让自己可以有最自由、最安全的空间去大展拳脚。后来我独自行动时，线索开始逐渐导向了渝州。六座城市，十九个假身份，五十四条线索链，总算让我找到你了。赵莹赵部长，赵莹
，渝州情报组织的部长，其目的在于挑起两州战事，并且利用手段将胜利的天平无限倾倒向渝州。那些从聂府搬出去的资料，全都送回了渝州，为的就是做出针对性的战争部署。军队的调度是及时的，他可不是下象棋呀、啊。但时代已经变了，排兵布阵不再是打仗最重要的技巧，而是信息差。渝州要的也正是这个。现在洪州已全无秘密，倘若两州一旦开打，洪州将会彻底覆灭。洪州早就已经在生死边缘了，所以我们得回去洪州了。洪州的黎民百姓安危，在此一关。嗯、这次，我们一起回去。可是我跟你一起，你会有危险吗？不会再有了。梦啊，流一只风，生了成群多少事与众。但是在走之前，我们还得在胡家办一件事儿。什么事儿、啊？向二老请茶。等啊，你半而生，心可应该失去太匆匆。人之。在世界裂缝。